ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വനിതകൾക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളാണ് നല്ലത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോകാൻ പോകുന്നത് നല്ലതാണോ ഇനി അത് പോ അവിടെ പോയാൽ തന്നെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് വനിതകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകളും സംശയങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയർ കുറയ്ക്കുവാനും വണ്ണം കുറയ്ക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വനിതകൾക്ക് ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളും അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളും അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എനിക്ക് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ക്ലബിൽ വനിതകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ സെക്ഷനുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷമായി അങ്ങനൊരു സെക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ധാരാളം വനിതകൾ വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്ത വ്യായാമങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഏതാണ് ഉചിതമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നുമാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം സ്ത്രീകൾ ജിമ്മിൽ പോയി എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അത്ര നല്ലതല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ വിമർശിക്കാനും ജിമ്മിൽ പോയാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളവിടെ ആണുങ്ങളെ പോലെ കഴിക്കും കാലിനൊക്കെ മസിലായി പോവും മസ്കുലർ ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ വെയിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഭാരമെടുത്തുള്ള എക്സസൈസുകളൊന്നും ചെയ്യരുത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എയറോബിക് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി നടന്നാൽ മതി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇതിനെ ചിലൊരു അറിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം പൂർവ്വ പൂർവികരുടെ കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോലെ വീടുകളിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും തന്നെ വയലുകളിലും പറമ്പുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ശരീരത്തിൻ്റെ മസിലുകളെ അധ്വാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ധാരാളം എക്സസൈസുകൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അവർ ദൈനംദിനം കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഒരുപാട് ഭാരമെടുക്കുകയും ഒത്തിരി ഭാരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ താഴെ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റുകയും തലയിലും ചുമലിലും എല്ലാം ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുത്തു കൊണ്ടു പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം വരെ മനുഷ്യർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് അവരും ആണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം അതേപോലെയുള്ള വർക്കുകൾ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്വാറികളിലോ മറ്റോ ഈ കല്ല് പിടിക്കുന്ന പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ നോക്കിയാൽ അവരൊരു ഒത്തിരി ഭാരമുള്ള പാറക്കല്ലുകളൊക്കെയാണ് എടുത്ത് ഉയർത്തി തലയിലും തോളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു മസിലും ഇല്ല അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ആണുങ്ങളെ പോലെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആണുങ്ങളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മസ്കുലർ ആയിരിക്കും ആ പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഇതേ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല ഷെയ്പ്പുള്ള ശരീരമായിരിക്കും എവിടെയും ഒരു വയറിൻ്റെ ചുറ്റിലോ ഒന്നൊരു മടക്കോ ചുളുക്കോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ ശരീരത്തിൻ്റെ മസിലുകളെയാണ് അധ്വാനിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റില്ല ആ മസിലുകളെ അധ്വാനിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീര ശരീരം നല്ല ട്രിമ്മായിട്ടിരിക്കും സ്ലിമ്മായിട്ടിരിക്കും അതാണ് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ സമൂഹത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ഈ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അത് വിജയിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ളൊരു ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് പെണ്ണുങ്ങൾ ജിമ്മിൽ പോയാൽ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഈ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കോമൺവെൽത്ത് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോകുന്നത് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഏകദേശം ഭൂരിഭാഗവും ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വനിതകളാണ് അവിടെ ഈ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് മത്സരത്തിന് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആണുങ്ങള
ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് അടുത്ത യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അതായത് വേൾഡ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ലേഡീസ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്നൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊരു ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഭാരം ഉയർത്തുന്ന നൂറും നൂറ്റമ്പതൊക്കെ കിലോ ഭാരം ഉയർത്തുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും അവരെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അവർ ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ വരെ ഭാരമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരം കടഞ്ഞെടുത്ത മാതിരി ഇരിക്കും നല്ല ശക്തിയുണ്ട് മസിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ മസിൽ ഒരിക്കലും പ്രൊ ആണുങ്ങളെ പോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലാരിറ്റി കാണുന്നതോ ആയ ശരീരമല്ല അവരുടേത് ഒരു ശില്പി ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം കടഞ്ഞെടുത്താൽ എത്രത്തോളം ഷേപ്പിൽ കടഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അവരെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം പറയാം നമ്മളൊക്കെ നോക്കി നിന്നാൽ അതുപോലെ നോക്കി നിന്ന് പോകും അത്രത്തോളം ഭംഗിയായിരിക്കും അവരുടെ ശരീരം ഒരു അല്പം പോലും ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് നമുക്ക് അത് പുറത്തൊരു വൾജിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ കൈയുടെയും കാലിൻ്റെയും ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രത്തോളം ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെടുക്കുന്നത് അവർ വെയ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഏത് സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഏറോബിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് മറ്റൊരു പുതിയ പേരാണ് കാർഡിയോ എന്നൊക്കെ ഇത് മാത്രം മതി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡാൻസ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി വെയ്റ്റൊന്നും എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഒരു കുപ്രചരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം പല ബിസിനസ് ലോബികളും തന്നെയാണ് വൻകിട വലിയ വലിയ കാർഡിയോ മെഷീനറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൻകിട കമ്പനിക്കാർ അവരാണ് ഈ ഈ ഈ മെസ്സേജ് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി കോടാനുകൂടികൾ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ക്ലബുകളുണ്ട് അവരും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും മെഷീനറികളാണ് അവർക്ക് ബിസിനസ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരം മെഷീനറികൾ കൊണ്ട് വന്നിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാവുക എന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് പരത്തി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ജിമ്മിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് വനിതകൾ ഒരുപാട് വനിതകൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ അവർക്ക് ട്രെഡ്മില് കൊടുക്കുന്നേയില്ല അവർക്ക് ആർക്കും ട്രെഡ്മില് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് അത് ചെയ്യാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ആ സമയം നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ഭാ ഭാരം വലിക്കുന്നതും തള്ളുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചും പത്തും കിലോ ഭാരം വരെ കുയർ കുറയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഡയറ്റിങ്ങും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങും വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഏറോബിക് എക്സസൈസും ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ടി വിയിലും മറ്റും വനിതകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചില വനിതകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റെസ്ലിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ചില മസ്കുലാരിറ്റി ആണുങ്ങളെ പോലെ കുറേ മസിലൊക്കെ ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം അവ നിങ്ങൾ അവർ യഥാർത്ഥ നാച്ചുറൽ മസ്കുല മസ് മസിലല്ല അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അവർ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ മെയിൽ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണുങ്ങളെ പോലെ മസ് മസ്കുലർ ആകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും പുരുഷന്മാർക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നിടത്തോളം ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ കൊണ്ട് മസ്കുലാരിറ്റി കൂടും മസിലിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ കൂടും വനിതകൾക്ക് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണാണ് കൂടുതലുള്ളത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും മസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ വരില്ല ലീൻ മസിലേ വരുള്ളൂ ആ ലീൻ ഷെ മസിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ബോഡിക്ക് ഷേപ്പ് വരുള്ളൂ വയർ ഒതുങ്ങിയാൽ വെറുതെ തിന്നായിട്ടിരുന്നിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ബോഡിക്ക് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ ശക്തി വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളുടേതായ മസിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തേ പറ്റൂ ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്ത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരുപാട് ലോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ഒരുപാട് വനിതകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കാർഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറോബിക് എക്സൈസുകൾ ചെയ്യും ഇത് എല്ലാവർക്കും
അങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് കിതച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെഡ്മില്ലോ അങ്ങനെ എന്ത് മെഷീനോ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഏറോബിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം മെഷീനറി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചുമ്മാ ഇന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും നല്ല സ്പീഡിൽ നടന്നാലും ഏറോബിക്ക് ആവും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നേരത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്ലോ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടും ആ നേരത്ത് നമ്മൾ ബ്ലഡിലെ എനർജി അല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ല എടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഫാറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് അതിന് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ മസുകൾ ടയർഡായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് മാറ്റിയിടുന്നത് പോലെ എനർജി എടുക്കുന്ന സോഴ്സിന് സോഴ്സ് ഫാറ്റിൽ നിന്നുമാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റിൽ നിന്നും എടുക്കും അത് വയർ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബേണിങ് സിസ്റ്റം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നന്നായിട്ട് മസിലുകളെ അധ്വാനിപ്പിച്ചിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാർഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എയറോബിക്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും എയറോബിക്സ് ചെയ്തോ നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഈ വിഷയം ഞാനിവിടെ അവസാന അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചോദിക്കുക ഫോണിൽ കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് വാട്സപ്പിലോ മറ്റോ ചോദിക്കാതിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ പരമാവധി അതിൽ കൂടെ തന്നെ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നും അടുത്ത വീഡിയോ ക്ഷേമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമേ അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതു